జనసేన బహుశా కన్వీనరేమో అతను చిన్నబాబు అదే కొట్టికలపూడి గోవింద్ అనుకుంట ఆయన నిన్న మాట్లాడినటువంటి ఆ ప్రెస్ మీట్లో ఆయన పత్రికా ముఖంగా ఆయన వ్యక్తం చేసినటువంటి అభిప్రాయాలు చూస్తూ ఉంటే రాజకీయంగా కానీ లేకపోతే పరిపాలనా పరంగా కానీ అతనికి ఎటువంటి అవగాహన లేదు అనేది చాలా ఖచ్చితంగా అర్థమవుతోంది ఎందుచేతనంటే ఆయనే ఒప్పుకున్నాడు నాకు పరిపాలన చేత కాదు నా హయాంలో జరిగినటువంటి పని ఏమీ లేదు నేను ప్రపోజల్స్ పెట్టినవి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గారు వర్క్ చే కొబ్బరికాయలు కొడుతున్నారు లేదా పనులు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేటంటే ఆయనకి నిజంగా కూడా నిబద్ధత లేదు లేకపోతే పని చేయాలనేటువంటి ఆలోచన లేదు నిజంగా ఆయన పనిమంతుడు కాదు అనే విషయం చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది ఐదు సంవత్సరాల కాలం నీకు ఈ భీమవరం ప్రజలు అధికారాన్ని అప్పచెప్తే ఐదు సంవత్సరాల కాలం కూడా నువ్వు పూర్తిగా పనిచేయకుండా మూడు మాసాల ముందే మరి పారిపోయినటువంటి పరిస్థితి భీమవరం ప్రజలందరికీ తెలుసు కదయ్యా మరి నువ్వు ఇంకా నాకు ఒక నెల ఇస్తే నేను వాటర్ మొత్తం సెట్ చేసేస్తానని చెప్తున్నావు మరి నువ్వు మాట్లాడేదానికి ఏమైనా అసలు అర్థం పడతా ఉందా ఐదు సంవత్సరాలు నీకు అధికారం ఇస్తే మూడు సంవత్సరాలు నువ్వు మూడు మాసాలు ముందే మున్సిపాలిటీ నుంచి పారిపోయావు కనుక ఏంటంటే మేము చెప్పేది అసలు నీకు ఏ మాత్రం కూడా పరిపాలన మీద పట్టు లేదు అలాగే పని చేయాలనేటువంటి ఆలోచన నీకు లేదు ఖచ్చితంగా ప్రజలకి పని చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నుంటే నీ తర్వాత వచ్చినటువంటి శాసనసభ్యులు వారు ఆ పనులన్నీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నీ హయాంలో శాంక్షన్ అయినాయి నీ హయాంలో టెండర్లు పిలిచినవి కూడా నువ్వు పనిచేయలేదంటే ఖచ్చితంగా నీ అసమర్థత అయినా అయి ఉండాలి లేకపోతే కాంట్రాక్టర్లతో నీకు బేరం కుదరకపోవడం అన్న అయి ఉండాలి ఈ రెండింటిలో ఏది వాస్తవమో చెప్పుంటే ఖచ్చితంగా మేము కూడా సంతోషించేవాళ్ళం మరి అయితే అమృత పథకం గురించి మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అమృత పథకం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్టేట్ నుంచి అలాగే మున్సిపాలిటీ నుంచి కూడా కాంపోజిట్ స్కీమ్ అది సరే నువ్వు జుమించుగా మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాతే అది మన భీమవరంలో శాంక్షనింగ్ వచ్చింది ఈ మూ ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో నువ్వు చేసినటువంటి సూపర్వైజన్ మనం వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ భీమవరం మున్సిపాలిటీ పవర్ అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ అది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే విషయంలో నీ కింది స్టాఫ్తో నువ్వు చేయించినటువంటి పని అండి ఒక్క పైప్ లైన్లో కూడా పైప్ లైన్ తవ్వకాలు అది ఒక్క పైప్ లైన్లో కూడా సక్రమంగా అంటే ఎన్ని మీటర్ల లోతు పైప్ లైన్ తవ్వాలి లేకపోతే ఆ పైప్ లైన్ వేసిన తర్వాత దాన్ని పోర్చడానికి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నార్మల్స్ ప్రకారం జరుగుతుందా లేదా వర్క్ అనేటువంటి విషయాల మీద ఎప్పుడైనా నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ వర్క్ గురించి పట్టించుకున్నటువంటి దాఖలా ఉందా ఇలాంటివి ఏమీ లేవు నువ్వు పని చేయడానికి పనికిరాని వాడివి ఎప్పుడు సక్రమంగా పనిచేసినటువంటి విధానం లేదు ఇవాళ ఎమ్మెల్యే గారు కష్టపడి అయిన ఈ తొమ్మిది మాసాల్లో అనేక ప్రపోజల్స్ ఇవాళ అభివృద్ధి గురించి మీకు తర్వాత చెప్తా ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడినటువంటి విధానాల మీద ముందు మాట్లాడిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు చేసిన అభివృద్ధి గురించి కూడా ఈ తొమ్మిది మాసాల్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి కూడా గురించి కూడా చెప్తా ఈ ఆయన ఏమంటాడంటే రెండు వేల ఆరులో ఎమ్మెల్యే గారు పైప్ లైన్ వేశారు అది పగిలిపోతుంది అది అస్తమానం రిపేర్లు చేస్తున్నారు అని ఒక మాట ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది అసలు రెండు వేల ఆరులో భీమవరం మున్సిపాలిటీలో చైర్మన్ ఎవరయ్యా కనీసం అవగాహన ఉందా నీకు రాజకీయాల పట్ల ఏ రకమైనటువంటి అవగాహన లేదు ఆ టెన్యూర్లో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు రెండు వేల ఆరులో ఎమ్మెల్యేగా శ్రీనివాస్ గారు ఉండొచ్చు కానీ అప్పుడు దీ దెన్ చైర్మన్ ఎవరు భీమవరం మున్సిపాలిటీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నటువంటి వర్కులు ఎవరి ఆధీనంలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ రెండు వేల ఆరులో పనిచేసినటువంటి ఆ చైర్మన్ పేరు చెప్పడానికి కూడా నువ్వు భయపడ్డావు అని అంటే మరి భయం అనేది నీ బ్లడ్లోనే ఉందేమో అని మాకు అనిపిస్తూ ఉంది అసలైనటువంటి వాళ్ళ పేర్లు నువ్వు చెప్పవు అలాగే ఇరవై మూడో తారీఖు మీటింగ్లో శాసనసభ్యులు వారు వాళ్ళని ఉద్దేశించి పదే పదే మాట్లాడారు అని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది మరి అదే ఇరవై మూడో తారీఖు మీటింగు మారుతి నగర్ మీటింగ్లో ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతుండగా ఆ వేదిక మీద నేను కూడా ఉన్నా